Hello everyone, welcome, estamos juntos mais uma vez nesse conteúdo online, né? Desculpa aí, peço desculpas a vocês, peço a compreensão de vocês, eu, hoje não estava tão legal e a internet resolveu não ajudar, então eu preferi fazer esse conteúdo online do que a gente ficar, de repente, tentando uma aula e a internet caindo, tá? Tá dando problema no, no provedor e esses dias ela tá bem estável por aqui. Ah, então eu preferi fazer isso aqui, que pelo menos dessa forma vocês conseguem ter acesso ao conteúdo de maneira é, direta. Ok? É, o que eu quero avisar para vocês é, vocês estão sabendo aí já da novidade, né? Que a gente deve estar tá voltando em breve aí as aulas presenciais, é, mas de qualquer jeito a gente não pode deixar passar esse conteúdo e é importante que a gente continue estudando, ok? Então vamos lá, today... Se vocês já viram aí, né, no livro, e já viram onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Estou no aeroporto, porque we're talking about flying. Lesson 29, pages 119, 119. Let's talk about flying. What does it mean to fly? Mas primeiro, né, eu sei que vocês já estão cansados, já é meme. Go back and read your book. Volta lá, pega o livrinho, já dá uma lida, tá? É importante que a gente esteja já a par do que a gente vai fazer hoje, né? Uh, se todo mundo já pegou o livrinho, we begin. Today we'll see, let's start. Useful expressions, speak up and grammar file. And we're talking about flying, tá? Flying não é só para avião. Flying é para anything that flies. Uh, an owl can fly. An eagle can fly. A butterfly can fly. It's in the name, né? Uma butterfly, ela tem fly no nome. Então, fly, qualquer coisa que voe. Yeah. So let's start. We're talking about date, time, and weather. What is the date today? It should be, né? Eu acho que vocês devem estar vendo esse vídeo. August 13th, né? Dia 13 de agosto, né? Deve ser passado aí um dia. Time, what time is it? I don't know what time it is. And weather, how's the weather today? Is it cloudy? Is it rainy? I don't know yet. <laughs> I am coming from the past. Very well. Let's go to words in action. Então a gente tem algumas palavrinhas aí. Vamos, como sempre, tá, a gente repetindo juntos. Então todo mundo prestando atenção para a gente poder repetir junto, ok? Let's go. <laughs> Let's go. Book 1, Lesson 29, Words in Action. Airport. Airport. Information counter. Information counter. Baggage. Baggage. Passport. Passport. Bird. Bird. Butterfly. Butterfly. Ladybug. Ladybug. Beetle. Beetle. Shoulder. Shoulder. Abroad. Abroad. Whoop, I put that abroad. Sorry, 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 sorry. <laughs> então, vamos lá, rapidinho. Volta. Perdão, gente. É, vamos lá. Então, airport, a gente está falando de aeroporto. Né? Information counter, seria o balcão de informações. Baggage, que é a nossa bagagem. Uh, passport, que é o nosso passaporte. Bird que é pássaro, butterfly, que é borboleta, ladybug, o que, que é essa ladybug? Joaninha, sim, em inglês o nome dela é senhora inseto, <risos> ladybug, uh, beetle, que é um besouro, and shoulder, né? nossos amigos, ombros, tá? airport information counter, baggage, passport, bird, butterfly, ladybug, and beetle, agora sim, let's go to the blue words, vamos lá gente, presta atenção, Tá, a primeira. Qual foi? Qual foi? Abroad. Abroad. Thank you. Abroad, né? Que é no exterior, ao exterior. Por que que tem no, ao aí? Porque você usa é, abroad, você não precisa colocar a preposição nele. Tá, então, have you traveled abroad? Are you abroad? Tá, tipo, tudo você vai perguntar abroad sem botar um in, sem botar um at. Tá, então, sempre abroad. Did you study abroad? Você estudou no exterior? Tá. Vamos lá, na próxima agora. Museum. Museum. Museu. Flight. Flight. Oh, you're still from me, dude. Just like that girl up there. Scared. 
Scared. Scared? I'm scared. Porque eu tenho medo de voo. Sorry. <risos> Flight é quando a gente, tá, a gente tá com medo de voar. Flight, voar. Scared, medo. Perdão, gente. Perdão. <risos> safe. Safe. Seguro. Ou então quando a coisa é mais do que safe, ela é? Safer. Safer. Mais seguro, tá? Comparativo. Unsafe. Unsafe. É quando algo não é seguro, tá? É o contrário de seguro. Unsafe. I get scared when things are unsafe. Possible. Possible. O que que é? Possível. Ahead. Ahead. Em frente. Adiante. Yet. Yet. Yet é ainda. Normalmente utilizado em fins de frases, tá? No meio de frases a gente costuma usar o still. Vamos ver os verbinhos aí. To begin. To begin. O verbo começar. In the past, we say. Began. Began. Very good. Begin. Began. Começar. Começou. Vamos para o verbo voar. Como é que a gente fala voar, hein? To fly. To fly. Right? In the past, we say. What do we say in the past? Flew. Flew. Very good. Vamos lá para a próxima agora, que é o que? Chegar a. Como é que é? To get to. To get to. To. In the past, we say... Got to. Got to. E por último, confessar. Como é que a gente fala confessar? To confess. To confess. Como é que fica no passado? Confessou? A gente fala? Confessed. Confessed. Very good. Vamos lá, então. Continuando para... Useful expressions. Já sabe como é, né? Então, vamos lá ouvindo, prestando atenção para o Useful Expressions. And 3, 2, 1, go! Useful Expressions Would you mind? Would you mind? Would you mind turning off the AC? Would you mind turning off the AC? Você se importa? Você se importa em desligar que é o AC? O ar-condicionado? Você se importa em desligar o AC? Vamos lá, para a próxima. Not at all. Not at all. É, a gente já ouviu falar do not at all antes, né? O que, que é not at all? Ah, de jeito nenhum. Tá? Let's see the sentence. Would you mind sitting here? Would you mind sitting here? No, not at all. No, not at all. Nada, de jeito nenhum. Tá? Tipo, você pode ser por isso, tá aqui, tem algum problema você sentar aqui? No, not at all. Nada, sem problema. E por último, to be... To be scared. To be scared. O que, que é to be scared? Ficar com medo, tá? Let's see it. I was a little scared when I flew for the first time. I was a little scared when I flew for the first time. Eu estava um pouco assustado quando eu viajei pela primeira vez. Esse rapaz aí em cima, ele está scared? No, ele está cold, ele está com frio. Ele é o rapaz da primeira aí. Would you mind turning off the AC? I'm cold. Tá? Quando está frio, a gente pede para desligar o ar-condicionado, não é não? We have to turn off the AC, the air conditioner. Let's go on to speak up. Let's talk about speak up. Vamos falar. E depois a gente vai para o é, grammar file. Ok, gente? Very good. Então vamos lá, prestando atenção e falando junto comigo, ok? Prestando atenção e repetindo. Let's go. One second and go. Book 1, Lesson 29, Speak Up. They are late. They are late. Don't worry, they'll arrive soon. Don't worry, they'll arrive soon. What's that? What's that? That's a beetle on your shoulder. That's a beetle on your shoulder. Can I sit here? Can I sit here? Would you mind sitting there? Would you mind sitting there? Why didn't you go to the concert? Why didn't you go to the concert? Because I had no money. Because I had no money. Yeah, I get that. I know where she lives. I know where she lives. What's her address? What's her address? What would you like to do someday? What would you like to do someday? I'd like to fly someday. I'd like to fly someday. Can we talk later? 
Can we talk later? Is it possible to talk now? Is it possible to talk now? What time did you get to the airport? What time did you get to the airport? They're already at the airport. They're already at the airport. What will the weather be like tomorrow? What will the weather be like tomorrow? It will be windy tomorrow. It will be windy tomorrow. What time did they arrive? What time did they arrive? They didn't arrive yet. They didn't arrive yet. Eles não chegaram que eu. Yet? Ainda. When did you begin to work there? When did you begin to work there? I began to work there in 1995. I began to work there in 1995. How was the weather last weekend? How was the weather last weekend? It was rainy. It was rainy. Tava o quê? Chovendo. Aren't you scared? Aren't you scared? I must confess, I'm very scared. I must confess, I am very scared. When did the meeting begin? When did the meeting begin? The meeting began one hour ago. The meeting began one hour ago. <laughs> A reunião começou o quê? Há uma hora atrás. Nossa senhora, essa pessoa aí tá um pouquinho atrasada, né? Vamos lá, continuando. Did you read the book? Did you read the book? No, I didn't read the book. No, I didn't read the book. Is the museum far from here? Is the museum far from here? Actually, the museum is a little bit far. Actually, the museum is a little bit far. Very good. Let's go on to grammar file. Onde a gente tem a uh, negative questions. Que que são negative questions? É exatamente o que parece. Perguntas negativas. Tá? É quando você pergunta uma coisa já com a intenção negativa. Don't you like olives? Né? Você não gosta de o quê? De azeitonas? Don't you like olives? Né? Você já está perguntando com a intenção negativa ou quando você quer checar uma coisa né, com essa tendência. Didn't the plane arrive yet? O avião não chegou ainda. Isn't it too cold today? Isn't it? Tá? A gente fala, quando fala rapidinho, fica esse som de N. Isn't it too cold today? Não tá frio demais hoje? Não tá? Né? Esse não aí. Won't you talk to him anymore? Você não vai mais falar com ele? Aren't those be butterflies beautiful? Essas não são lindas, essas borboletas, né? Essas borboletas não são lindas. Então, você também pode exatamente usar para confirmar, né? Tipo, por mais que esteja no negativo a frase, a gente está usando ela para confirmar o oposto. Né? Sempre tentando confirmar o oposto. Can't you stay for one more week? Você não pode ficar por mais uma semana? Né? Então, a gente tem aí, mais uma vez, sempre você confirmando uma coisa. Né? Você está perguntando se é, o oposto daquilo não pode acontecer. Né? Can't you stay one more week? Você não pode ficar por mais uma semana. Né? Então, é exatamente isso aí. Negative questions são perguntas na negativa. Como é que, qual é a regrinha, gente? Ó, percebam onde é que está o auxiliar, onde que está o modal. Tá? Ele vai lá para o início da frase, ok? Então, a gente tem do, o don't vai lá para o início, o didn't vai lá para o início. Tá? Então, a gente está acostumado a perguntar no positivo, né? Tipo, por exemplo, did you like the olives? Né? Você gostou? Então, do you like olives? Você gostou de... É, você gosta de azeitonas? Né? Do you like olives? Então, na negativa, na negativa, a gente costuma dizer you don't like olives. Você não gosta de azeitona. Então, na, na negative question, você junta as duas regrinhas. Você coloca o don't e você coloca o don't lá para o início da frase. Ok, gente? Sempre assim. Negativa, início. São as negative questions. All right? Qualquer perguntinha, estamos aí. Pode mandar pergunta, tá certo? No WhatsApp, pode tirar dúvida que eu tô aí com vocês. Tranquilinho? Very good. Let's review real quick. Today we saw 
Let's start words and action useful expressions, speak up in grammar file. Uh, next time we'll go on to lesson 29, part 2, at the information counter. Or at least I believe. Tá? Uh, remember to stay tuned to the instructions from CRA. Gente, é muito importante porque a gente vai estar fazendo algumas mudanças aí. Vão estar acontecendo algumas coisas bem diferentes. E é importante que vocês estejam prestando bastante atenção às instruções do CRA. Ok? Still, remember to do your homework. Lembre de fazer a atividade de casa porque conta como presença ainda. Ok? A gente vai corrigir todas as atividades ainda assim que a gente voltar para a sala de aula. Tranquilinho, gente? Very well. This is me signing out. This is Mr. Victor signing out. And I will see you guys soon. Okay? Have a great one, guys. Bye-bye. See ya.